राधे राधे मित्रों आपका इस शैल में स्वागत है मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रसंग लाया हूँ श्री गणेश की दाई सुन या बाई सुन का रहस्य अक्षर श्री गणेश की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि श्री गणेश की कौन सी सुर होनी चाहिए क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भगवान गणेश जी की तस्वीरों और मूर्ति में उनकी सुन दाई या कुछ में बाई और होती है सीधी सुन वाला गणेश भगवान दुर्लभ है इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सुन के कारण ही गणेश जी को वक्रतुण कहा जाता है भगवान गणेश के वक्रतुण स्वरूप के भी कई भेद हैं। कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सुन को बाई और घुमा हुआ दर्शाया जाता है तो कुछ में दाई और गणेश जी की सभी मूर्तियां सीधी या उत्तर की ओर सुन वाली होती है मान्यता है कि गणेश जी की मूर्ति जब भी दक्षिण की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती है तो वह टूट जाती है कहा जाता है यदि संयोग बस आपको दक्षिणावर्ती मूर्त मिल जाए और उसकी विधिवत उपासना की जाए तो अभिष्ट फल मिलते हैं गणपति जी के बाईस सुन में चंद्रमा का और दाई सुन में सूर्य का प्रभाव माना गया है प्राय गणेश जी की सीधी सुन तीन दिशाओं से दिखती है जब सुन दाई और घुमी होती है तो इसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना गया है ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश शत्रु पराजय विजय प्राप्ति उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है वहीं बाई और मूड़ी सुंड वाली मूर्त को इडा नाड़ी और चंद्र प्रभावित माना गया है ऐसी मूर्त की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है जैसे शिक्षा धन प्राप्ति व्यवसाय उन्नति संतान सुख विवाह सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली सीधी सुंड वाली मूर्त का सुषमा स्वर माना जाता है और इस, इनकी आराधना रिद्धि सिद्धि कुंडलिनी जागरण मोक्ष समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है संत समाज ऐसी मूर्त की आराधना करता है सिद्धि विनायक मंदिर में दाई और सुन वाली मूर्त है इसलिए इस मंदिर की आस्था और आय आज शिखर पर है कुछ विद्वानों का मानना है कि दाई और घूमी सूर्य तो कुछ का मानना है बाई और घूमी सुन वाले गणेश हालांकि कुछ विद्वान दोनों प्रकार की सुन वाले गणेश का 